ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസ്സണാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോറിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡിന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമറാണ് ഫാമറിന് ഗോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ബിലീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും മേലേക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്കൊരു വിഷമഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഗോഡിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഗോഡിനോടുള്ള ഫെയ്ത്ത് അധികമായിരുന്നെങ്കിലും ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോടുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കൊരു വിഷമഘട്ടം വന്നപ്പോൾ സഹായിക്കാമെന്ന് കരുതിയവരെ അയാൾ ലാസ്റ്റ് അവിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭം റിയൽ ലൈഫിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ഓതർ അത് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം ദ ഹൗസ് ദ ഓൺലി വൺ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ വാലി സാറ്റ് ഓൺ ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ലോഹിൽ ഇപ്പോൾ ലഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമറിൻ്റെ വീടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻറ്റയർ വാലിയിൽ ഈ ആ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോഹിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഒരൊറ്റ വീട് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് വൺ കുഡ് സീ ദ റിവർ ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈബ് കോൺ ഡോട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രോമിസ്ഡ് എ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഹിൽ ടോപ്പിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു റിവർ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു കോൺഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ കോൺഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡോട്ടഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അതിപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിനുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് The only thing the earth needed was a downpour or at least a ഷവർ പിന്നെ നല്ലൊരു മഴ വരാം ഡൗൺ പോർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മഴ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ലീസ്റ്റ് ഷവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ചാട്ടിൽ മഴയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺഫീൽഡൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നല്ല വിളവെടുപ്പിന് ഒന്നും കൂടെ അത് ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ലഞ്ചോ ഹു ന്യൂ ഹസ് ഫീൽസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി ഹാഡ് ഡൺ നത്തിങ് ബട്ട് എൽ സി ദ സ്കൈ ടുവേർഡ്സ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ മോർണിംഗ് മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിനെ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത് അതായത് അയാളുടെ സ്വന്തം ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആണ് അയാൾക്ക് ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഈ മുകളിലോട്ട് സ്കൈ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മേഘങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് Now we are really going to get some water, woman. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെതർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും അതായത് മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ദ വുമൻ ഹു വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് സപ്പർ റിപ്ലൈഡ് യെസ് ഗോഡ് വെല്ലിങ് അപ്പോൾ ഭാര്യ ആ സമയത്ത് സപ്പർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്താൽ എന്നിങ്ങനെ പറയുകയാണ് ദ ഓൾഡർ ബോയ്സ് വർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് വൈ ദ സ്മോളർ വൺസ് വർ പ്ലേയിങ് നിയർ ദ ഹൗസ് അണ്ടിൽ ദ വുമൻ കോൾ ടു ദം ഓൾ കം ഫോർ ഡിന്നർ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ മൂത്ത ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഫീൽഡിൽ ഈ കോൺഫീൽഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വൈഫ് ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മീൽ ജസ്റ്റ് ആസ് ലഞ്ചോ ഹാഡ് പ്രഡിക്റ്റഡ് ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ അപ്പോൾ മീൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഞ്ചോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് പോലെ എന്തായിരുന്നു ലഞ്ചോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇന്ന് കുറച്ച് മഴ പെയ്യുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ നല്ല മഴ വരികയാണ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ അപ്രോച്ചിങ് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ക്ലൗഡ്സിന് ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ
മഴയുടെ ആ ഒരു കവറിങ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുന്ന പോലെ ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കവർ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂടപ്പെടുക പൊതിയുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ റെയിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിങ് കൊണ്ട് ആ ഫീൽഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ മൂടപ്പെടുന്ന പോലെ ലെഞ്ചോയിന് തോന്നുകയാണ് ബട്ട് സഡൻലി എ സ്ട്രോങ് വിൻ ബിഗാൻ ടു ബ്ലൂ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ റെയിൻ വെരി ലാർജ് ഹീൽ സ്റ്റോൺസ് ബിഗാൻ ടു ഫോൾ പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് വീശുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ വലിയ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ആലിപ്പഴം മഞ്ഞ കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങി ദീസ് ട്രൂലി ഡിറ്റ് റിസംബിൾ ന്യൂ സിൽവർ കോയിൻസ് അപ്പോൾ മുമ്പ് മഴത്തുള്ളികളെ ലെഞ്ചോ കമ്പയർ ചെയ്തത് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ സിൽവർ കോയിൻസ് പോലെ കാണപ്പെട്ടു ദ ബോയ്സ് എക്സ്പോസിങ് ദം സെൽസ് ടു ദ റെയിൻ റാൻ ഔട്ട് ടു കളക്ട് ദ ഫ്രോസൺ പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ മക്കൾ എക്സ്പോസിങ് ദം സെൽസ് ടു റെയിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഴ മഴയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഈ ഫ്രോസൺ പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഓടിച്ചെന്നു ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗെറ്റിംഗ് ബാഡ് നൗ എക്സ്ക്ലെയിം ദ മാൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ മോശമായി പോയെന്ന് ലഞ്ചോ പറയാണ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് പാസസ് ക്യൂക്ലി ഇയാൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുമെന്ന് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പാസ് ക്യൂക്ലി പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് വീഴുന്നത് അവസാനിച്ചില്ല ഫോർ ആൻ അവർ ദ ഹീൽ റെയിൻഡ് ഓൺ ദ ഹൗസ് ദ ഗാർഡൻ ദ ഹിൽ സൈഡ് ദ കോൺ ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ഹോൾ വാലി അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഗാർഡനിൽ ഹിൽ സൈഡിൽ കോൺ ഫീൽഡിൽ ആ ഹോൾ വാലിയിൽ ഇതിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഫീൽഡ് വാസ് വൈറ്റ് ആസ് ഇഫ് കവേഡ് വിത്ത് സോൾട്ട് അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിൽ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് കൊണ്ട് നിറച്ച പോലെ കാണപ്പെട്ടു നോട്ട് എ ലീഫ് റിമെയിൻഡ് ഓൺ ദ ട്രീസ് അപ്പോൾ ട്രീസിലൊന്നും ഒറ്റ ലീഫ് പോലും റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ നശിച്ചു തുടങ്ങി ദ കോൺ വാസ് ടോട്ടലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആ കോൺ ഫീൽഡിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കോൺസും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോയി ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വെർ ഗോൺ ഫ്രം ദ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി ലഞ്ചോ സോൾ വാസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് സാഡ്നസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ലഞ്ചോ വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ് മെൻ ദ സ്റ്റോം ഹാഡ് പാസ്റ്റ് ഹി സ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ഹിസ് സൺസ് എ പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ് വുഡ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദിസ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി കോൺ ഫീൽഡിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇയാളുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് ഇയാൾ പറയാണ് പ്ലേഗ് ഓഫ് ലോക്കസ് ലോക്കസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെടികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഗ്രാസ് ഹോപ്പറൊക്കെ പോലെയുള്ള പ്രാണികൾ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ആ ആ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെടിക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനകത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ദ ഹെയിൽ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് നത്തിങ് പക്ഷേ ഈ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ ഒന്ന് പതിച്ചിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കോണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു അപ്പോൾ അതായത് ഈ ചെടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബാക്കി കിട്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ബാക്കിയില്ല എന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇയർ വി വിൽ ഹാവ് നോ കോൺ അപ്പോൾ ഈ ഇയറിൽ നമുക്ക് കോൺ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ദാറ്റ് നൈറ്റ് വാസ് എ സോറ ഫുൾ വൺ അപ്പോൾ ആ രാത്രി വളരെയധികം വിഷമം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓൾ അവർ വർക്ക് ഫോർ നത്തിങ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും നാൾ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല ദർ ഇസ് നോ വൺ ഹു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എസ് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല വി വിൽ ഓൾ ഗോ ഹംഗ്രി ദിസ് ഇയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇയർ മുഴുവനും നമ്മൾ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇവർക്ക് വരുമാനം ഒന്നും ഈ കോണിൽ നിന്ന് കോൺ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാണ് ബട്ട് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ഹു ലിവ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സോളിറ്ററി ഹൗസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വാലി ദർ വാസ് എ സിംഗിൾ ഹോപ്പ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഗോഡ് പക്ഷേ ആ സോളിറ്ററി ഹൗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലോൺലി ആരും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ആ വീട്ടിൽ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ വാലി ആ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നമ്മൾ സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വാലി സൈഡിൽ ഇവരുടെ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു
ഒരു ഹോപ്പ് അപ്പം അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ രാത്രി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ലഞ്ചോ വാസ് എൻ ഓക്സ് ഓഫ് എ മാൻ വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ന്യൂ ഹൗ ടു റൈഡ് അപ്പം ലഞ്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാളയെപ്പോലെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു വർക്കിംഗ് ലൈക്ക് എൻ ആനിമൽ ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ലഞ്ചോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ന്യൂ ഹൗ ടു റൈഡ് പക്ഷേ എന്നാലും അയാൾക്ക് എഴുതാനൊക്കെ അറിയാം ദ ഫോളോയിങ് സൺഡേ അറ്റ് ഡേ ബ്രേക്ക് ഹി ബിഗാൻ ടു റൈഡ് എ ലെറ്റർ വിച്ച് ഹി ഹിംസെൽഫ് വുഡ് ക്യാരി ടു ടൗൺ ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ മീൽ അപ്പോൾ അടുത്ത സൺഡേ ഡേ ബ്രേക്ക് രാവിലെ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അയാൾ ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അയാൾ തന്നെ അത് ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് ടൗണിലെ മെയിൽ ബോക്സിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടു ഇറ്റ് വാസ് നത്തിങ് ലെസ് ദാൻ എ ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് അപ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഗോഡിനുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആയിരുന്നു God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. അപ്പോൾ ഗോഡിന് എഴുതിയ ലെറ്ററിൽ കണ്ടൻറ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഈ ഇയറിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരും ഐ നീഡ് എ ഹൺഡ്രഡ് പീസോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സോ മൈ ഫീൽഡ് എഗീൻ ആൻഡ് ടു ലീവ് അണ്ടിൽ ദ ക്രോപ്പ് കംസ് ബിക്കോസ് ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പിസോസ് ആണ് അത് പിസോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു മണിയാണ് അത്രയുമാണ് ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ലഞ്ചോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് ലഞ്ചോനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ടു സോ മൈ ഫീൽഡ് എഗീൻ സോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിതയ്ക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും കോൺസ് ഉണ്ടായി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വിതയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ടും പിന്നെ ടു ലീവ് അണ്ടിൽ ദ ക്രോപ്പ് കംസ് അതായത് അടുത്ത ക്രോപ്പ് വന്നിട്ട് ഈ കോൺസ് ഒക്കെ വിളവെടുപ്പിനാകുന്നത് വരെ ഇയാൾക്ക് ജീവിക്കണം അപ്പം അതിനുള്ള ആ ഒരു പൈസയാണ് ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബിക്കോസ് ദ ഹെയിൽ സ്റ്റോം അപ്പം ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഹെയിൽ സ്റ്റോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇടുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഹി റോട്ട് ടു ഗോഡ് ഓൺ ദ എൻവല പുഡ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ സൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ട്രബിൾ വൺ ടു ടൗൺ അപ്പോൾ ലെറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിൽ ടു ഗോഡ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി എന്നിട്ട് ലെറ്റർ അയാളുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിൽ ട്രബിൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും അയാൾ ആ ഒരു ട്രബിൾ ട്രബിൾഡ് ഫീലിങ്ങിലാണ് ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ ടൗണിലോട്ട് പോയി അറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹി പ്ലേസ്ഡ് എ സ്റ്റാമ്പ് ഓൺ ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മെയിൽ ബോക്സ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് മെയിൽ ബോക്സിൽ കൊണ്ട് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to god pa post office le uh, employees il oral ayal avadte postman aanu post office il help ok cheyna aal aanu pa iyal ee letter kandittu albudha pettittu niranja chiriyodu koodi ee letter iyalde boss ne kaanikkana the postmaster a fat amiable fellow also broke out laughing appo postman de boss ennu parayunnathu postmaster aanu appo adheham oru fatty aayittla tadichittulla amiable fellow nu chollare friendly aayittla oru vyakti aayirunnu also broke out laughing appo ayalum ingane pottichirikkan thodangi but almost immediately he turned serious and pashe pettan thanne adheham serious aayi ennittu tapping the letter on his desk appo desk il kedakkuna aa letter ingane tap cheyanu nu shraddhikkan thodangi commented and the ayal parayana what faith in the vishwasamana i wish i had the faith of the man who wrote this letter nan aagrahikkana ee letter ezhudi aalda oru vishwasam enikku god il undayirunnengil ennu starting up a correspondence with god appo devavumayitt oru correspondence adha oru connection start cheyan povuyana ennu ayal ingane comment cheyana so in order not to shake the writer's faith in god the postmaster came up with an idea answer the letter അപ്പോൾ ഈ ലഞ്ചോയിന് ഗോഡിലുള്ള ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇവർ അത്ര അധികം ഇമ്പ്രസ്ഡായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫെയ്ത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലെറ്ററിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഞ്ചോയിന് ഗോഡിലുള്ള ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഒരു ഐഡിയ വെക്കുകയാണ് ഈ ലെറ്ററിന് ആൻസർ ചെയ്യുക but when he opened it it was evident that to answer it he needed something more than goodwill ink and paper pakshe letter open cheyidu vaichappalana paisa aanu lanjo avashyapettittulladennu postmaster nu manasilayathu appo something more than goodwill adhaayathu nalla manasine kaalum inkine kaalum paper ne kaalum ee letter ne marubadi aayittu avashyamulladhu paisa aanu alladhu vera onnum alla ennulladhu postmaster nu manasilayi but he stuck to his resolution pakshe ayal ayalde thirumanathile thana resolution nu vacha thirumanam ennaanu adhile thana urachu ninnu he asked for money from his employees pe 100 pesos muluvanayitta postmaster nu kodukan kariyilla appo aa post office lulla matte employees inde aduthu nanalla paisa yoichu he himself gave part of his salary salary de oru part അദ്ദേഹം നൽകി ആൻഡ് സെവറൽ ഫ്രണ
he put the money in an envelope and addressed to lenjo and with it a letter containing only a single word as a signature god appi paisa collect cheythu kaniyappo adellam ee cover nagathu ittu undu lenjo inde address cover inde mele vechu aa letter nagathu ore ore word mathram ezhudirunnullu adayathu or signature cheythu god ennu parannittu or signature ittu the following sunday lenjo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ലഞ്ചോ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ദ പോസ്റ്റ് മാൻ ഹിം സെൽഫ് ഹു ഹാൻഡ് ദ ലെറ്റർ ടു ഹിം വയൽ ദ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ കണ്ടെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഹു ഹാസ് പെർഫോംഡ് എ ഗുഡ് ഡീഡ് ലുക്ക് ഓൺ ഫ്രം ഹെസ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പോസ്റ്റ് മാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലെറ്റർ ഗോഡിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവരെഴുതിയ ആ ലെറ്റർ ലഞ്ചോയിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് വയൽ ആ സമയത്ത് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ കണ്ടെൻമെൻറ്റ് കണ്ടെൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഭയങ്കര സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെ ഹു എ മാൻ ഹു ഹാസ് പെർഫോംഡ് എ ഗുഡ് ഡീഡ് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ലുക്ക് ഡോൺ ഫ്രം ഹിസ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് Lenjo showed not the slightest surprise on seeing the money such was his confidence appo lenjo ne ee letter kandittu oru surprise um undayirunnilla adinu endayirunnu reason such was his confidence appo aa devathilulla aa oru vishwasam adine kurichittu valare adhigam lenjo confident aayirunnu adu kondu thanne ee letter kandappo lenjo ne albudhu onnum thoniyilla but he became angry when he counted the money പക്ഷേ ആ ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ലഞ്ചോയിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു ഗോഡ് കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ കുഡ് ഹി ഹാവ് ഡിനൈഡ് ലഞ്ചോ വാട്ട് ഹി ഹാഡ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഗോഡ് ഒരിക്കലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യില്ല അത് മാത്രമല്ല ലഞ്ചോ എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിനെ ഒരിക്കലും ഡിനൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക നിരാകരിക്കില്ല ഗോഡ് ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ഗോഡിന് ഒരിക്കലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റില്ല ഇയാളുടെ റിക്വസ്റ്റ് കേൾക്കാതെയും ഇരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇയാളുടെ വിശ്വാസം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലഞ്ചോ വെൻറ്റ് അപ്പ് ടു ദ വിൻഡോ ടു ആസ്ക് ഫോർ പേപ്പർ ആൻഡ് ഇങ്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഞ്ചോ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ആ വിൻഡോ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ പേപ്പറും പെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് ഓൺ ദ പബ്ലിക് റൈറ്റിംഗ് ടേബിൾ ഹി സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് എഴുതുന്ന ആ ടേബിളിൽ പിന്നെയും ഇയാൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി വിത്ത് മച്ച് റിംഗ്ലിങ് ഓഫ് ഹിസ് ബ്രോ കോസ്റ്റ് ബൈ ദ എഫേർട്ട് ടു ബൈ ദ എഫേർട്ട് ഹി ഹാഡ് ടു മേക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ പുതിയ എന്തൊക്കെയോ ഐഡിയാസ് ഇയാൾക്ക് ഈ ലെറ്ററിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന പോലെ ഇയാളിങ്ങനെ ഐബ്രോസ് ഒക്കെ ചുളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടിയാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് when he finished he went to the window to buy a stamp which he leaked and then affixed to the envelope with the blow of his fist appo letter edi kaynunu pinni ee window side lo poyittu stamp choichu ennattu adu leak cheyidu adu ingane nakkiittu adu envelope inde moolile vechu ennattu affixed to the envelope with the blow of his fist blow of his fist nu vechu ingane mushti kondu adayathu kai muttu kondu aa stamp il ingane vechittu stamp ingane fix cheythu vekkiyana envelope inde porathu the moment the letter fell into the mail box the postmaster went to open it appo iyal adu kaynittu aa mail box il letter drop cheyidittund drop cheyidu iyal poi odane thanne postmaster vegam cheyidittu aa letter open cheyidu nokki it said god appa letter il undayirunnathu ee prakaram aanu god of the money that i asked for only 70 pesos reached me appo njan chodicha aa money il aage enikku 70 pesos aanu kittiyathu send me the rest since i need it very much appo baakiyulla amount 100 pesos aanu totally choichirathu appo rest amount എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരണം ബട്ട് ഡോൺ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ത്രൂ ദ മെയിൽ ബിക്കോസ് ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസ് ആർ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് ലഞ്ചോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇനി ബാക്കി തരാനുള്ള എമൗണ്ട് കത്ത് വഴി തരണ്ട കാരണം ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ബഞ്ച് ഓഫ് ക്രൂക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്രുക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് ലഞ്ചോ ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലഞ്ചോ ലെറ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെസോസ് ആണ് ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് ലഞ്ചോ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ സെവൻറ്റി പെസോസ് മാത്രമാണ് തിരി കിട്ടിയത് അപ്പം ലഞ്ചോ വിചാരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യില്ല ഇയാളെ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന തേർട്ടി പെസോസ് ഇവർ മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയ
ഇപ്പം ഇത്രയുമാണ് ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ടു ഗെറ്റ് നോ